بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سانی نیبی دیتو شمس الحق پر جی جیتو آزمی ریکوڈنگ سینٹر مکتی جدہ سپار مارکٹ ریا جدین باجار چٹو گرام موبائل شنو ایک آٹ ایک نوائے تین تین شنو آٹ پانچ تین اپون اپون کرو بندام بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک لا تعبدو الا ایام وقضا ربک لا تعبدو الا ایام وبل والدین احسانا وقال ایضا فی شان حبیبه مخبرا آمرا امر ببراری تو محبت بلی اللہ ہم صلی علا ما ولانا محمد وعلى لين سيدنا وري جوري بنلر غوام وري جوري مدينة گلم دیر سنم دیوں حبیب پاک روا جائے اللہ غم سیدنا مولانا محمد وعلا لی سیدنا اپون اپون کرو بندام کیوں تو تمہارا پنا اپون غبیج جن تمہار شویہ سن مدینہ اللہم سلعالم مولانا محمد وعلى لی سیدنا بلغ العلا بکمانه کشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه مزز حجرين نورشنگ پور المدينة اسلام الشمس قلان جوب شنگس تار ادوگي آئے جيتو شبتم باشیق کرام پوتی جگوتا او اسلامی مہا شم ملانیر شنمانی تو شبہ پوتی دگر علامہ کرام شم نیو پو بیسٹو دور دوران تو تکے آگو تو اللہ پرمیک نبی پرمیک اولی پرمیک شرب استرر امر بھائی بابا بندھورا پردان رمتر علی امر ماں اوبنیرا امر علو چنر پڑم بھی اللہ دربر شکریہ گا پن کرتے چاہے जिन्हें आमदर के अत्यंत दया करे, माया करे, मोहब्बत करे, आज के ये जन्नत के बागान के मध्य से बशार मतों शुजुक तो कुन करे दिए थे। बड़ी दया रखो ही इन तक शंतुष्टि चित्ते एक मार बोली अल्हम्दुलिल्लाह। दरुद अमंग सलाम पढ़ाची पढ़ाबो नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज जागतर आलो देखते पे 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অসংখ্য অগণিত নিয়ামত রাজি পেয়েছি পাচ্ছি এবং পাবো সেই নবীর উম্মত হতে পেরে আসুন আরেকবার কালিমাত শুকুর আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি সুরা বনি ইসরায়েলের তেইশ নাম্বার আয়াত আমি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি আমি আশা করব এই আয়াতের উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে উপস্থাপন সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব আল্লাহ আমাকে বলার প্রত্যেককে শোনার এবং আমল করার মতো তৌফিক দান করুন জোরে বলেন আমিন বন্ধুরা অত্র আয়াতের সরল তরজমা আল্লাহ বলেছেন অকদুকা তোমার রব ফয়সালা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তাহু তোমরা এবাদত করবে ইল্লা ইয়াহু একমাত্র তার কার এবাদত জোরে বলেন কার আল্লাহর এবাদত করবে আমার গোলামি করার পরে আমি তোমাদেরকে যেই কাজটা যেই এবাদতটা যে আমলটা করার জন্য আমি আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছি সেটা হলো অবিল ওয়ালিদাইনে এহসানা তোমার মাতা পিতার সাথে তোমার সৎ ব্যবহার করতে হবে চিৎকার করে বলেন সোহান আল্লাহ অত্র আয়াতি কারিমার অর্থের দিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে আল্লাহ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই জগতে সর্বপ্রথম গোলামি চলবে কার একটু জবান খুলে বলেন কার আল্লাহর গোলামি করার পরে খেদমত চলবে মা এবং বাবার কথা বলেন ঠিক কি না আগে কে একটু জবান খুলে বলেন কে পরে হল আল্লাহর পরে হল মা বাবা কথা বলেন ঠিক কি না তাহলে দেখেন আজকে আমাদের সমাজে আমরা যারা মা বাবার সন্তান আমরা আজকে আর এখানে যারা উপস্থিত আছে অথবা যারা উপস্থিত নাই অথবা যারা কেয়ামত পর্যন্ত আসবে তারা কিন্তু মা বাবার মাধ্যমেই পৃথিবীতে আসবে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহর গোলামি করার পরে আল্লাহ কেন মা বাবার প্রতি এহসান মা বাবার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন মা বাবার প্রতি সৎ ব্যবহারের নির্দেশ কেন দিলেন এই জগতের মধ্যে আয়াতের তাফসির যদি আমরা গবেষণা করি অথবা আয়াতের তাফসিরের দিকে যদি আমরা নজর করি তাহলে যেটা সুস্পষ্ট দিবালুখের মতো যেটা প্রকাশিত সেটা হলো এই জগতের মধ্যে আল্লাহ শুধুমাত্র আদমকে তার নিজ হস্তে বানিয়েছেন সোহান আল্লাহ বলেন হাওয়াকে তার ডান পাজরের হাট থেকে সৃষ্টি করেছেন এদের দুইজনের মাও নাই বাবাও জোরে বলেন মাও নাই বাবাও নাই আদম আর হাওয়ার পরে জগতের মধ্যে যত মানুষ এসেছে এখন যারা আছে কে আমত পর্যন্ত যারা আসবে তাদের মা এবং বাবা আছে কি নাই ছিল কি ছিল না থাকবে কি থাকবে না থাকবে বন্ধুরা আমার বাবা রাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দেয় বলে গোলাম এই জগতের মধ্যে আমি তোমাকে আসমান থেকে জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করে নাই তোমাকে সর্বপ্রথম তোমার মায়ের রেহেমের মধ্যে আমি আল্লাহ একটা শুক্রাণু ডিম্বানু রূপে তোমাকে প্রবেশ করিয়েছি এই ডিম্বানুটাকে আমি আল্লাহ জমাট বদ্ধ রক্ত পিণ্ডে তৈরি করলাম রক্ত পিণ্ডকে আমি আল্লাহ একটা গোস্তের টুকরায় তৈরি করলাম গোষ্ঠের টুকরায় পরিণত করে এটার ভিতরে আমি আল্লাহ হার সৃষ্টি করে দিলাম যেই হাটটা যেই জায়গার মধ্যে বসার উপযুক্ত আমি আল্লাহর কুদ্রতে ওই হাড়গুলো তাদের জায়গা মতো সেট হয়ে গেছে আমার বন্ধুরা আমার বাবার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাকডা বলে গোলাম আমি আল্লাহ তোমার জীবনের মালিক আমি আল্লাহ তোমার মরণের মালিক আমি আল্লাহ তোমাকে আসমান থেকে প্রেরণ করি নাই আমি আল্লাহ তোমাকে সর্বপ্রথম তোমার মায়ের রেহমের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি ওই রেহমের ভিতরে থেকে তুমি রক্তপিণ্ড রক্তপিণ্ড থেকে মাংসের টুকরা 
ওই গোষ্ঠের টুকরা থেকে তুমি একটা পরিপূর্ণ মানুষের রূপ নিয়েছ জোরে কঞ্চুবাহন তোমার হাত গজিয়েছেন পাওগুলো সুন্দর আকৃতি ধারণ করেছে তোমার চেহারার মধ্যে আমি সুন্দর আকৃতি দিয়েছি মাথার মধ্যে চুল দিয়েছি রে গোলাম তোমার মাথার মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট দুইটা লাইট ফিট করে দিয়েছি এই জগতের মধ্যে তোমার মায়ের রেখেমের মধ্যে তুমি একদিন নয় দুই দিন নয় দশ মাস দশ দিন মায়ের পেটের ভিতরে তুমি অবস্থান করেছো জোরে কঞ্চবাহন রে গোলাম আমি রুহু দিয়ে দিয়েছি মায়ের মায়ের পেটের মধ্যে তুমি জীবন যাপন করেছ তোমার মা তোমাকে পেটের মধ্যে লইয়া ঠিক মতো কাজ করতে পারে নাই তোমার মা তোমাকে পেটের মধ্যে নিয়ে ঠিক মতো নামাজটাও পড়তে পারে নাই ঠিক মতো তিন মুঠো ভাত তিন বেলা খাইতে পারে নাই রে গোলাম ঠিক মতো ঘুমাইতে পারে নাই দশ মাস দশ দিন তোমাকে মায়ের পেটের মধ্যে আমি আল্লাহ কত সুন্দর করে ইনটেক করে রেখেছি পৃথিবীর কোন ভাইরাস মায়ের পেটের ভিতরে তোমাকে আক্রমণ করতে পারে নাই জোরে কঞ্চবাহন আল্লাহছে ওই মা যে খাবারটা খেয়েছে ওই খাবারের একটা নির্যাস আমি আল্লাহ তোমার পেটের ভিতরে তৈরি করে দিয়েছি তোমার পেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি মা খেয়েছে তো তোমার খাওয়া হয়েছে এই যে দশ মাস দশ দিন তোমার মা তোমাকে পেটের মধ্যে লালন করেছে এই জগতের মধ্যে তোমার মায়ের ঋণ পরিশোধ করার জন্য যদি তোমার গায়ের চামড়াটা মায়ের পায়ের নিচে পাপস বানাইয়া দাও তবু একটা মুহূর্তের ঋণ শোধ করতে পারবে না চিল্লায়গঞ্জ বাহান আল্লাহ সুতরাং তোমাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করার মাধ্যম হলো মার বাবা কথা বলেন ঠিক কে নাম নাসমান থেকে পড়ছেন যেটা বলেন আমরা দুনিয়াতে আসার মাধ্যম মা আর বাবা কথা বলেন ঠিক কে নাম বাবার অক্লান্ত পরিশ্রম মায়ের ধৈর্য দ্বারা নেড়ে গোলাম যদি কোন পুরুষের পেটের মধ্যে দুই কুজিওয়ালা একটা ইট বেঁধে দেওয়া হয় আর যদি বলা হয় রে বাবা তুমি দশ মাস দশ দিনে ইটটাকে গলার মধ্যে ঝুলাইয়া রাখবা আমি জানতে চাই কয়জন পুরুষের ধৈর্য হবে এই দুই কেজি ওলা একটা ইট গলার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হবে ধৈর্য পারবেন আপনারা দুই দিন তিন দিন চার দিন করে পিক্কা দিয়ে ফেলাই দিবেন কথা কোন ঠিক কি না দুই দিন তিন দিন রাখার পরে এরপরে ইটটাকে পিক্কা দিয়ে ফেলাই দিবেন যে এত কষ্ট করতে পারুন না কিন্তু মা রাখছে কতদিন কথা কয় না কতদিন দশ মাস দশ দিন রেখেছে ঠিক মতো চিত হয়ে শুইতে পারে নাই সবাই ঘুমাচ্ছে মা দুঃখিনী রাতের বেলা হাঁটতেছে স্বামী জিজ্ঞাস করে স্ত্রীরে কেন ঘুমাচ্ছ না স্ত্রী ডাক যা বলে প্রাণের স্বামী তুমি ঘুমাও আমি তোমাকে ডিস্টার্ব করব না আমি তো ঘুমাইতে পারতেছি না আমার পেটের সন্তানটা মাঝে মাঝে নাড়া দেয় এই নাড়ার ব্যথাটা এত মারাত্মকের স্বামী যেন পাহাড় সম ব্যথা আমি পেটের ভিত্তি অনুভব করতেছি আমি ঘুমাইতে পারতেছি না রে পৃথিবীর মানুষ সন্তানটা যখন পরিপূর্ণ আকৃতি ধারণ করে ফেলেন মা দুঃখিনী খেতে বসেছে আমি আর আপনি মায়ের করি যার মধ্যে লাথি মেরেছি মা চোখের পানি জর জর করে ছেড়ে দিয়েছে ওই খাবারের প্লেটের মধ্যে পানি ঢেলে দিয়ে সোজা দাঁড়ায় গেছে বসে থাকতে পারে নাই পাহাড় সম ব্যথা অনুভব করে মা খেতে পারে নাই আমি জানতে চাই ওই মায়ের ঋণ কোন সন্তান জীবন দিয়ে হলেও কোনো দিন শোধ করতে পারবে না কথা বলেন ঠেকে না আমার বন্ধুরা এই জন্য আল্লাহ রাবুর আমিন ডাক দেবে বলে গোলাম শোনো দুনিয়াতে আসার মাধ্যম হলো মা দুনিয়াতে আসার মাধ্যম হলো তোমার বাবা 
জগতের মধ্যে আমি সৃষ্টি করতার পরে তোমার আকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে তোমাকে হৃষ্টপুষ্ট করার ব্যাপারে তোমাকে পরিপূর্ণ মানুষ বানানোর ব্যাপারে তোমার মা সবচাইতে বড় হকদার তোমার বাবা হকদার এই জন্য আমি আল্লাহ আমার গোলামির সাথে সাথে মায়ের প্রতি মায়ের প্রতি হেসান করার জন্য এটা কমান সাইলেন্ট করেন এটা এটা দূরের শনি পড়েন মোহাম্মদ বন্ধুরা আমার যেই কথাটা বলতে ছিলাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দেওয়ার গুলাম আমি সৃষ্টি কর্তার পরে তোমার আকৃতি দেওয়া তোমাকে হৃষ্টপুষ্ট করা তোমাকে পরিপূর্ণ একটা মানুষ রূপে গঠন করার উশিলা এবং সবচেয়ে বড় মাধ্যম তোমার মা এবং তোমার বাবা এই জন্য আমি রবের পক্ষ থেকে ঘোষণা আমার গোলামি করার পরে তোমার মা এবং তোমার বাবার প্রতি সৎ ব্যবহার করা এটা আমি আল্লাহ পক্ষ থেকে নির্দেশ চিৎকার করে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমরা সেই রবের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চাই কি চাই না আওয়াজ করে বলেন চাই কি না বন্ধুরা আমার বাবার এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ঘোষণা দিয়া দিলেন আমি আল্লাহর পয়সালা হল আমি আল্লাহর ফয়সালা হলো আমি আল্লাহর সিদ্ধান্ত হল আমার গোলামি করার পরে মা বাবার প্রতি সৎ ব্যবহার করবাম রে পৃথিবীর গোলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম ডাক দে বলে পৃথিবীর মানুষ আমি আমার বাবাকে কোনো দিন দেখি নাই কিন্তু আমার মাকে পেয়েছি মায়ের খেদমত করারও আমি সুযোগ পাই নাই মাকে বললাম মা প্রতিদিন খেলার পরে বিকাল বেলা প্রত্যেকটা সন্তানের বাবা আসে প্রত্যেকটা সন্তানের বাবা এসে তার সন্তানকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে গালের মধ্যে চুমু খায় কপালে চুমু খায় চোখের উপরে চুমু খায় গোমাপ আমি মোহাম্মদ জানতে চাই আমার বাবা কি কোনো দিন আমাকে একটা বারের জন্য কোলে নিবে না বাবা কি আর আসবে না মা মেনা ডাক দিয়া বলে রে সন্তান রে মোহাম্মদ তোমার জন্মের পূর্বে তোমার বাবা ইন্তেকাল করেছে আল্লাহর নবী চোখের পানি জোর জোর করে ছেড়ে দিয়ে ডাক দেওয়া বলে মা বাবাকে দেখি নাই চলো বাবার কবরটা একটু দেখতে মনে চায় আল্লাহ আকবর বলেন বাবার কবর দেখার জন্য তিনি বাবার কবর দেখার জন্য বাবার কবরের কাছে যাচ্ছেন সুবাহার আল্লাহ বলেন কবর যে আরতের জন্য বের হওয়া যাবে কি যাবে না আরো জোরে বলেন দাদার কাছ থেকে অনুমতি নিলেন দাদা আমি আমার বাবার কবরের যে আরত করতে যাইতে চাই সুবাহান আল্লাহ কন রে আল্লাহর গোলা মা মেনা ডাক দিয়া বলে বাবা মোহাম্মদ তার বাবার কবর দেখতে যায় বাবার কবর যে আরত করতে চায় গো বাবা আপনি যদি অনুমতি দেন আমি আমার করিজন টুকরা মোহাম্মদ কে নিয়ে মোহাম্মদ কে নিয়ে আমি তার বাবার কবর যে আরতে যাবো জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ চোপ আমি আমার বাবার কবর জিয়ারতে যাব আব্দুল মোতালিব ডাক দিয়া বলে আমি অনুমতি দিলাম যাও চলে যাও বাবার কবর জিয়ারত করলেন বাবার কবর জিয়ারত করে ফেরার পথে মাও এন্তেকাল করলেন 
মাদুখিনি উম্মে আইমানকে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন রে উম্মে আইমান আমার এক কলিজার টুকরা মোহাম্মদকে তার দাদার কাছে পৌঁছাইয়া দিও তার বাবা চলে গেছে আমার কাছে আমানত রেখে আমি আমানত তোমার কাছে রেখে গেলাম এই আমানতটা তার দাদার কাছে বুঝাইয়া দিও আমিও চলে গেলাম পথের মধ্যে মা কে তিনি হারাইলেন চির এতিম হয়ে গেলেন নবী আমার ডাক দেয় বলে উম্মত আমি রসুল ঘোষণা করে দিলাম আমি রসুল ঘোষণা করে দিলাম আমি রসুল ঘোষণা দিলাম রে উম্ম আমি নবী মা হারাইছি বাবা হারাইলাম মার খেদমত করতে পারি নাই বাবার খেদমত করতে পারি নাই রে উম্মত আমি রসুল ঘোষণা করে দিলাম আমার কোন উম্মত যদি মায়ের খেদমত করে আমার কোন উম্মত যদি বাবার খেদমত করে আমি রসুল ঘোষণা করে দিলাম ওই মা এবং বাবার পায়ের নিচে সন্তানের বেহস্ত চিৎকার করে বলেন আল্লাহ আকবর ওই মায়ের পায়ের নিচে আমি সন্তান তোমার জন্য বেহস্ত রেখে দিলাম আমি মায়ের খেদমত করতে পারি নাই বাবার খেদমত করতে পারি নাই আল্লাহর নবী ঘোষণা দিলেন যে ব্যক্তি মাকে পাইল মায়ের খেদমত করল আমি রসুল ঘোষণা করে দিলাম আল জান্নাতু মায়ের পায়ের নিচে আমার আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা রেখেছে জোরে গান সুবাহান আল্লাহ রে মুসলমান আল্লাহ বলেছেন আমার গোলামির পরে মার খেদমত কোন বাবার খেদমত কোন নবী ডাক দেয় বলে উম্মত মায়ের খেদমত করো বাবার খেদমত করো আমি রসুল ঘোষণা দিয়ে দিলাম তোমার মায়ের পায়ের নিচে তোমার জন্য বেহস্ত আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন মায়ের খেদমত যদি করতে পারো রে উম্মত তোমার জন্য আমার আল্লাহ আটু জান্নাতের দরজা খুলে দিবেন চিল্লাই এখন সুবাহান আল্লাহ নবীজি মসজিদে নবমীর মেম্বারের মধ্যে জানাইলেন আজকে আমার দেশে কিছু মসজিদ তৈরি হচ্ছে সৌদি আরবের সিলসিলায় দুবাইয়ের সিলসিলায় কুয়েতের আদর্শকে অনুসরণ কেসে করে কিছু মসজিদ তৈরি হচ্ছে যে সমস্ত মসজিদের মধ্যে মেম্বার নাই কথা কন না কামিয়া সাহেব আপনাদের এলাকায় মনে হয় মসজিদ এখনো আসে নাই আমার এলাকায় ঢুকছে আমি তীব্র প্রতিবাদ করেছি খবরদার মসজিদের মিম মসজিদের মেহরাবের ভিতরে মেম্বার ব্যবহার করতে হবে এটা আমার নবীর সুন্নত কথা বলেন ঠিক কিনা চিল্লা বলেন ঠিক কিনা নবী আমার সর্বপ্রথম খেজুর গাছের মধ্যে হেলান দিয়ে খুদবা দিতেন এরপরে সাহাবাই কেরামকে নির্দেশ দিলেন মেম্বার তৈরি করো কাঠুরিয়াকে মিস্ত্রি কেটে কেনে তিন তপকাওয়ালা মেম্বার তৈরি করলেন নবীজি ওই তিন তপকার মধ্যে সর্বশেষ তপকার মধ্যে বসে উপরের তপকার মধ্যে বসে তিনি খুদবা দিতেন আলোচনা করতেন মাস আলা মাস আয়ের মাস আয়ের বর্ণনা করতেন কিন্তু যখন ওই তিন তপকার মেম্বারটা তৈরি হচ্ছে তখন ওই মরা খেজুর গাছটা মানুষের মতো ফেল ফেল করে কেঁদে দিল জোরে খান সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর বলবেন না নবী আমার প্রশ্ন করলেন খেজুর গাছ তুমি কাদো কেন মোরা খেজুর গাছ আমার নবীর সাথে কথা বলতেছে আল্লাহ আকবর বললেন আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আমার শরীরটাও অসুস্থ মনটাও ভালো না এই জন্য কথাগুলো খুব নরম ভাবে নরম সুরে বলতেছে আমাকে আপনারা সাপোর্ট দিবেন তাহলে আমি এইমটা খুঁজে পাব একটু উৎসাহ পাবো বন্ধুরা আমার বাবার মরা খেজুর গাছ আল্লাহ নবীর সাথে কথা বলতেছে নবীটা কেমন সাধারণ আমার মতো আপনার মতো আপনার বড় ভাইয়ের মতো নবীকার মতো নবীর মতো জোরে বলেন নবীকার মতো নবীর মতো আমার নবীর কোনো তুলনা চলে মরা খেজুর গাছ কান্না করতে শুরু করলাম নবী আমার ডাক দেয় বলে রে খেজুর গাছ আমি জানতে চাই কেন কাটতে সব কেন কান্না করতে সব 
খেজুর গাছটা ডাক দিয়া বলে রে পৃথিবীর মানুষ নবীর সাথে আমার কথা বলার সুযোগ হয়ে গেল নবী গো এতদিন পর্যন্ত আপনি আমার গায়ে হেলান দিয়ে আপনি খুদবা দিয়েছেন আজকে নতুন মিম্বার তৈরি হয়েছে আপনি মিম্বারের মধ্যে বসে বসে খুদবা দিবেন আপনার সাথে আমার যে মধুর সম্পর্কটা এখন থেকে আর হবে না আপনার শরীরের সুগন্ধিটা আমি নিতে পারবো না আপনার কদমে আমি সালাম দিতে পারবো না এই বিচ্ছেদ বেদনায় আমি খেজুর গাছ মানুষের সুরে বিলাপ ধরে কাঁদতেছি জোরে গঞ্জ বহান আমার ডাক দেওয়া বলে রে খেজুর গাছ খেজুর গাছটা জিন্দা না মরা জোরে বলেন নবী আমার ডাক দেওয়া বলে রে বিক্ষ তুমি কি চাও তুমি যদি চাও ওই জগতের মধ্যে তোমাকে আমি জ্যান্ত একটা খেজুর গাছ বানাইয়া কে আমার পর্যন্ত জমিনের মধ্যে রেখে দিব খেজুর গাছ ডাক দেয় বলে আর রসুল আল্লাহ আমি জীবন্ত খেজুর গাছ হতে চাই না কে আমার পর্যন্ত আমি হায়াত চাই না নবী আমার ডাক দেয় বলে তাহলে কি চাও খেজুর গাছ ডাক দেয় বলে আর রসুল আল্লাহ আমি আপনি রসুলের সাথে জান্নাতে যেতে চাই জোরে কঞ্চবাহান আল্লাহ চিৎকার করে বলেন নবীকে মোহাব্বত করলে জান্নাত পাওয়া যায় কি যায় নাম আরো আস্তে কোন যায় কি না আমরা সেই নবীর মোহাব্বত চাই কি চাই নাম অমিয়া সাব যে কথাটা বলার জন্য এত দূরে চলে গেলাম আজকে আমার দেশে কিছু মসজিদ তৈরি হচ্ছে যেগুলোর মধ্যে মিম্বার নাই মিম্বার হতে হবে কাঠের তৈরি মিম্বার সুবাহ আল্লাহ বলেন আজ মক্কাতুল মোকার রমায় মসজিদ নবমীর মধ্যে যে মিম্বার গুলো আছে গুলো কাঠ দিয়ে তৈরি তার কারণ আমার নবী কাঠের তৈরির মিম্বার ব্যবহার করেছেন চিল্লাইয়া কন সুবাহান আল্লাহ সেই মিম্বারটা হবে কয় তপ কমালা তিন তপ কমালাম সেটার পরিমাপ হাদিসের মধ্যে আছে রেমিয়া সাহাব আজকে ওই সৌদি আরবকে অনুসরণ করে দুবাইকে অনুসরণ করে কুয়েতকে অনুসরণ করে যেই মসজিদগুলো আমার দেশে হচ্ছে ওই মসজিদের মধ্যে কাঠের কোনো মেম্বার নাই কোনো মেম্বারের ব্যবস্থা নাই ফ্লোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইমাম সাব খোদ বাদায় আমি জানতে চাই নবীর সুন্নতকে জবাই করা হয়েছে না জিন্দা করা হয়েছে আরো জোরে বলেন আমরা মানব কোরআন এবং হাদিস সৌদি আরব আমাদের জন্য দলিল নয় কথা বলেন চিল্লাইয়া বলেন আমার বন্ধুরা আমার বাবার আজ সেদিকে গেলাম না নবীজি প্রথম মেম্বারের মধ্যে উঠলেন বললেন আমিন দ্বিতীয় তপকার মধ্যে উঠলেন নবী আমার বললেন আমিন তৃতীয় তপকার মধ্যে উঠলেন নবী আমার বললেন আমিন সাহবাই কেরাম প্রশ্ন করলেন নবী আপনার কাছে জানতে চাই আপনার কাছে প্রশ্ন আপনার কাছে জিজ্ঞাসা আগেও কিছু নাই পরেও কিছু নাই আপনি কেন আমিন বললেন কেন আমিন বললেন আগেও কোনো দোয়া নাই পরেও কোনো দোয়া নাই কিন্তু আপনি আমিন বলেছেন আমিন বেমানা আল্লাহ তাকাল আল্লাহ তুমি কবুল করো ইয়ার রসুল আল্লাহ কিচ্ছু বললেন না আল্লাহ আমার কি কবুল করবে নবী আমার ডাক দা বললেন সাহাবি তোমরা কি দেখো নাই আমি যখন মেম্বারের মধ্যে উঠতেছি রে সাহাবিরা আমার সামনে আল্লাহর ফেরেস্তা জিব্রাইল দণ্ডায়মান ছিল জোরে কঞ্চবাহান আল্লাহ যেটা পৃথিবীর কেউ দেখবে না আমার নবী সেটা দেখে কি দেখে না চেল্লা বলেন নবীকে পাওয়ার দিয়েছে কে জিব্রাইল দোয়া করেছে নবী আমিন বলেছেন জিব্রাইলের দোয়াটাও কেউ শুনে নাই অর্থাৎ আমার নবীকে আমার আল্লাহ কি দৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন কি শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন পৃথিবীর যেটা মানুষ শুনে না আমার নবী সেটা শুনতেছে প্রথম তপকার মধ্যে উঠার পরে জিব্রাইল দোয়া করলেন যেই ব্যক্তি রমজান মাস পাওয়ার পরেও নিজের জীবনের গুণা খাতা মাফ করতে পারল না ওই ব্যক্তি জনধ্বংস হয়ে যায় নবীজি বললেন আমিন মহা 
Muhammad sallallahu alaihi তো বন্ধুরা আমার বলতেছিলাম আল্লাহর নবী বলেছেন যে জিব্রাইল আমার সামনে তেলাওয়াত করলো বাউদামান আদরা কারমা দয়না ফালাম ইউগফার লা ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে রমজান মাস পাওয়ার পরেও নিজের জীবনের গুনাহ খাতা maaf করতে পারলো না আল্লাহ রাসূল বললেন আমিন আল্লাহ তুমি কবুল করো এগুলারে ধ্বংস করে দাও তার কারণ রমজান মাস হলো মাগফিরাতের মাস গুনাহ মাপের মাস কথা বলেন ঠিক কি না রমজান মাস পেয়েছে কিন্তু নিজের জীবনের গুনাহ খাতা maaf করতে পারে না নবী বললেন এগুলা ধ্বংস হয়ে যাক আবার নবী বললেন আমিন আল্লাহ তুমি কবুল করো দ্বিতীয় তবকার মধ্যে উঠেছে জিব্রাইল আমিন ডাক দিয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যাদের সামনে আপনার নাম মোবারক উচ্চারণ করা হয়েছে কিন্তু তারা আপনার প্রতি দুরুদ পাঠ করে নাই তারাও যেন ধ্বংস হয়ে যায় নবী বললেন আমিন তার মানে কি নবীর নাম শুনলে কি পড়তে হবে দরুদ শরীফ পড়া দরকার আছে কি নাই আর যারা বলেন আছে কি নাই যারা বলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা নবীর প্রতি এই দরুদ পড়বে না আমার জিব্রাইল ডাক দেয় বলে আল্লাহ তারাও যেন ধ্বংস হয়ে যায় নবী বললেন আমিন নবী কি বললেন আল্লাহ যারা আমার নাম মোবারক শোনার পরেও দরুদ পড়ে নাই কৃপণতা করেছে তারাও যেন ধ্বংস হয়ে যায় নবী বললেন আল্লাহ তাকাল আল্লাহ তুমি কবুল করো এবার তৃতীয় তবকার মধ্যে উঠলেন জিব্রাইল ডাক দেয় বললেন আর সুর আল্লাহ নবী যারা মা বাবা উভয়কে পেয়েছে অথবা উভয়ের একজনকে পেয়েছে এই মা বাবাকে পাওয়ার পরে মা বাবার খেদমত করে যারা জান্নাত ক্রয় করতে পারল না তারাও যেন ধ্বংস হয় ওমিয়া সাহাব এই কথাটা বলার জন্য আমি হাদিসটা আপনাদের সামনে বর্ণনা করলাম যারা মা বাবার উভয়কে অথবা একজনকে পাওয়ার পরেও মা বাবার খেদমত করে যারা জান্নাত ক্রয় করতে পারে নাই তারাও যেন ধ্বংস হয় নবীজি বললেন আমি আল্লাহ তুমি কবুল করাম অমিয়া সাহাব আমি জানতে চাই আমার নবী ছিলেন মুস্তাজাবা নবী যা চাইতেন আমার আল্লাহ তাই দিতেন কথা বলেন ঠিক না নবী দোয়া করলে আমার আল্লাহ নবীকে খালি হাতে ফেরত দিতেন কথা কয় না কামিয়া সাব দিতেন তার কারণ নবী বলতেন ও আবু জাহেল আমি যদি এই উহুদ পাহাড়টাকে স্মরণে পরিণত করতে চাই শুধু আমার ইশারা দরকার আমি যদি এই শাহাদা তাঙ্গুলি দিই সারা দেই ওই উহুদ পাহাড়টা স্মরণে পরিণত হয়ে যাবে আল্লাহ আকবর বলেন করবে কে ওই মাটির পাহাড়টাকে স্মরণের পাহাড়ে পরিণত করবে কে নবী তো শুধু ইশারা দিবেন কথা বলেন ঠিক কে নাম আমার নবী যা চাইতেন আল্লাহ তাই দিতেন নবী উম্মতের জন্য পেরেশান আল্লাহ ডাক দেয় বলে নবী গো আপনি কাঁদবেন না আপনি উম্মতের জন্য পেরেশান হবে না আপনি উম্মতের জন্য কাঁদবেন না আপনার উম্মতের ফয়সালা আমি আল্লাহ নিজেই দিব সুবাহার আল্লাহ বলেন যেই ফয়সালা শোনার পরে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন আমার রসুল বলেন আল্লাহে উম্মত শোন আল্লাহে আল্লাহ বলছে আমার খুশি করবে আর আমার একটা উম্মত যতক্ষণ জাহার নামে জ্বলবে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত খুশি হইতাম না ওই উম্মতটারে নিয়ে আমি জান্নাতে ঢুকাইয়া যখন দেখবো যে আর কোনো উম্মত জাহার নামে নাই তখন আমি নদী খুশি আর আসার এখন আল্লাহ আকবর চিল্লা বলা নয় নবী চাই কি চাই না দুই হাত তোলে বলা নয় নবীর মহাব্ব চাই কি চাই না বন্ধুরা আমার বাবারাম নবীজি দো দোয়া করলেন জিব্রাইল আলাইহিসাম বললেন নবীজি এটাকে সত্যায়ন করলেন অর্থাৎ মা বাবা পাওয়ার পরে মা বাবার খেদমত করে নাই ওই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে ইহ জগৎ ধ্বংস পর জগৎ ধ্বংস তার কারণ একদিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অর্ডার মা বাবার প্রতি সৎ ব্যবহার করতে হবে অপরদিকে নবীর নির্দেশ মা বাবার সাথে সৎ ব্যবহার না করলে পড়ে এই জগতে তোমার জান্নাতের কোনো ঠিকানা পাওয়া যাবে না কথা কন ঠিক কে না আল্লাহ পাকের নির্দেশ অবিলওয়ালি দায়নি এহসানা 
এই আয়াতের উপরে আলোচনা করলে বাজান রাত শেষ হয়ে যাবে আমি সার সংক্ষেপ কিছু মূল কথা বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই আমার বন্ধুরা আল্লাহ বলছেন ওবিল ওয়ালি দেয়নি ইহসানা মা বাবার প্রতি উত্তম আচরণ তোমাকে দেখাইতে হবে খবরদার মা বাবার সাথে বেয়াদবি করা যাবে আরে জোরে বলেন করা যাবে নির্দেশ কার নামাজ পড়ার নির্দেশ কার মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ কার নামাজ যেভাবে ক্লাসের সাথে করেন মা বাবার সাথে ব্যবহারটা এইভাবে ক্লাসের সাথে করতে হবে দেখেন আল্লাহর নবীর কাছে একবার আবু হরাইরা চলে আসলো আবু হরাইরা কাঁদতেছে তার গালের মধ্যে চপে টাকাতের দাগ সুন্দর মানুষ ছিলেন আবু হরাইরাম গালের মধ্যে দাগ বসে আছে নবীর দরবারে চোখের পানি জর জর করে ছেড়ে দিয়ে ডাক দেয় বলে আর সুল আল্লাহ আমার মনের মধ্যে একটা ব্যথা একটা বেদনা গো নবী নবী যে ডাক দেয় বলেন আবু হরায়রা তুমি কাঁদতেছ কেন কান্নার কারণটা কি আবু হরায়রা ডাক দেয় বলে আর সুল আল্লাহ আমার মা আমার মারছে মা ছিলেন মোশেখা মা ছিলেন কি মোশেখা ছিল তখন আবু হরায়রার মা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই নবীর দরবারে মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছে নবীর কাছে ডাক দেওয়া বললেন নিয়ার সুল আল্লাহ আমার মা আমার গালের মধ্যে চপেট আঘাত করেছে আমার গালের মধ্যে সে আঘাত করেছে থাপ্পড় মারছে নবী ডাক দেওয়া বলে কেন মারছে কয়ার সুল আল্লাহ আমি যখন দরজায় নখ করলাম মা আমার দরজা খুললেন রে আবু হরায়রাম এতদিন এত সময় তুমি কোথায় ছিলাম সারাদিন কোথায় ছিলাম বলে যে আমি আমার নবীর কাছে গিয়েছি মা এ কথাটা শোনার পরে আর একটা মুহূর্ত দেরি করলো না তোরে না না করছি আবদুল্লার বেটা মোহাম্মদের কাছে যাবি না তোর না করছি তুই শোনস না দিছে এক তাপর কষাইয়া সন্তান দেখেন ইসলাম মা বাবার প্রতি কতটা হাসান প্রদর্শন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন নবী আমার ডাক দেয় বলে আবু হরাইরা তারপরে কি হয়েছে হেজেটি আবু হরাইরা ডাক দেয় বললেন ইয়ার সুল আল্লাহ আমি কোনো কথা বললাম না আমি শুধু আপনার কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে এসেছি আপনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন আমি ওই সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করব চিল্লাগঞ্জ বাহান আল্লাহ আপনি আমার মায়ের বিরুদ্ধে যা বলবেন তাই করব তার কারণ আমার জীবন আমার যৌবন সব কিছু আমি আপনার জন্য সঁপে দিয়েছি আল্লাহ আকবর বলেন আপনি রসুলের জন্য যদি মাকে হত্যা করা লাগে আমি হত্যা করব আপনি রসুলের জন্য যদি মাকে ত্যাগ করা লাগে আমি করব আপনি রসুলের জন্য যদি সংসার ধর্ম ত্যাগ করা লাগে আমি তাও করব আমার বন্ধুরা আমার বাবারা এই ছিল আমার নবীর প্রতি সাহাবায় কেরামের প্রেম সাহাবায় কেরামদের মোহাব্বত চিল্লাই এখন সুবাহান আল্লাহ হজরত জায়েদের পিতা ওসামা আসছেন জায়েদের পিতা আসলো জায়েদকে নেওয়ার জন্য জায়েদকে নবীর কাছে হজরতে হালিমার কাছে বিক্রি করেছেন হজরতে খাদিজার কাছে বিক্রি করা হলো হজরতে খাদিজা নবীকে হাদিয়া দিয়ে দিল অনেক লম্বা কথা হজরতে জায়েদ প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেল জায়েদের চাষা মক্কা নগরীতে এসেছে তাও অফ করতেছে দেখতেছে জায়েদ ছোট্টবেলা হারিয়ে গেছে ডাকাতদের কবলে পড়ে দাস হিসাবে বিক্রি হয়ে গেছে সুন্দর চেহারার সুটাম দেহের অধিকারী আল্লাহ নবীর সাহাবি কাবার চত্বরে তাওয়াফ করতেছে তার চাষাও তাওয়াফ করতেছে মুসলমান তাওয়াফ করে পৃথিবীর মানুষ বাবার কাছে ইয়ামেনে চলে গেলেন ইয়ামেনে গিয়ে বাবাকে বললেন আমার বাবাকে বললো তোমার সন্তান জায়েদ কত খুঁজে পেয়েছে কয় কোথায় কয় মক্কা নগরীতে আমি দেখতে পেয়েছি আল্লাহর ঘর তাওয়াব করতেছে মা দুঃখিনী কাঁদতে কাঁদতে চোখে গালের গোস্তগুলো পছন্দ ধরেছে বাবা সন্তানকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেছে চুল দাড়িগুলো পেকে গেছে ইয়ামেন থেকে পায়ে হেঁটে মক্কা তুল মুখার নামায় চলে এসেছে 
চলে এসে আল্লাহ নবীর কাছে চলে গেলেন সরাসরি আল্লাহ নবীকে ডাক দিয়া বললেন রে মোহাম্মদ আমি শুনতে পেরেছি আমার ছোট্ট ছেলে যায় তোমার দরবারে সে অনেক বড় হয়ে গেছে তুমি লালন পালন করেছ আমি তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি তুমি যে দামে আমার সন্তানকে ক্রয় করেছ তার তিন গুণ দাম আমি তোমাকে দেব আমার সন্তানকে আমার কোলে ফিরাইয়া দাও নবী আমার ডাক দা বলার এদিকে সব হাজরাতে যায় আসলেন ডাক দা বললেন তুমি তাকে চেনো কিনা বলে যে হ্যাঁ এটা আমার জন্মদাতা পিতা তোমার মূল্য দিতে হবে না মূল্য দিতে হবে না বাবার কাছে সন্তান যাবে এখানে মূল্য পরিশোধের কিছুই নাই আমি রসুল তো জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতীক জোরে কঞ্চবাহান আল্লাহ টাকা পয়সা দেওয়ার দরকার নাই তোমার সন্তান যদি যেতে চায় তোমার সন্তানকে তুমি নিয়ে যাও হজরতে জায়েদের অভিমত চাইলেন তার পিতা ডাক দেওয়া বললে বাবা তোমার মা দুঃখিনী আজকে কতটি বছর তোমার জন্য কান্না করতেছে আমি বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেছি তোমার জন্য কাটতে কাটতে রে আমার সন্তান আমি বাবা হয়ে সন্তান হারাইয়া কতগুলো কবিতা না তোমার জন্য লিখেছি সে যুগে তো সাহিত্যের ছড়াছড়ি ছিল কত কবিতা আমি তোমার জন্য লিখেছি বলে ও বাবা আমি অত কবিতা লিখছি তবে আমি তোমাদের জন্য কবিতা লিখি নাই আমি কবিতা লিখছি আমার নবীর জন্য এই জগতের মধ্যে আমার সবচাইতে আপন মানুষ হলো আমার নবী বলে যে চলো তোমার মার সাথে তুমি দেখা করবে না না আমি মা চাই না আল্লাহ আকবর বলেন আমি মা চাই না বাবাও চাই না আমি এখানে মায়ে যার কাছে আছি আমার নবীর কাছে আছি আমার মা আমাকে যে সোহাগ দিত তার চাইতে বেশি সোহাগ আমার নবী আমাকে দিচ্ছে তুমি বাবা আমাকে যতটুকু আদর দিতাম তার চাইতে বেশি আদর আমার নবী দিচ্ছে আমার নবীকে রেখে আমার নবীকে ছেড়ে আমি পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের ভালোবাসা চাই না সুবাহ বলেন নবী আমার ডাকটা বললেন যায় যাও মায়ের হক আদায় করে আসো আল্লাহ আকবর বলেন যে কথাটা বলতে ছিলাম ও বন্ধু এখানে আমি নবীর কোন ফয়সালা নাই এখানে আল্লাহর ফয়সালা হলো অবিনিমার বলেন মা তোমাকে মেরে মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলবে মা তোমাকে শেষ করে দিবে মা তোমাকে রক্তাক্ত করে ফেলবে তবু মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে আর জরে বলেন যাবে প্রশ্ন করা হলো ইয়ার সুরাল্লাহ মা যদি মুশ্রেকা হয় মা যদি কাফের হয় মা যদি বেদিন হয় নবী আমার ডাক দেয় বলে মা মুশ্রিকা হলেও মা বেদিন হলেও মা বিদর্মী হলেও মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে তার কারণ আমার নির্দেশ মায়ের সাথে সৎ ব্যবহার করার নির্দেশ কার আল্লাহ বাকির নির্দেশ फेसबुके देखे आलोचनार यूट्यूबर मध्य देखे एक जन बाबा तर तीन जन सन्तान तीन जन सन्तान बाहर थके यूनिटर टीचार छे তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে চলে গেলেন সন্তানরা খোঁজ খবর নেওয়ার মতো খেদমত খাওয়ার মতো মা বাবার সুযোগ হচ্ছে না এই জন্য নিজের স্ত্রীকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে ভর্তি হয়েছে এরাও তো কারো না কারো মা এরাও তো কারো না কারো বাবা কথা কন ঠিক কিনা 
অথচ মুসলমানের সন্তান তোমার পা জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত কোথায় মায়ের পায়ের নিচে ও মুসলমান আল্লাহ নবীন আবু হুরায়না কে শোনাই দিলেন আবু হুরায়না শোনাম কৌলঙ্কার বলেন রে আবু হরায়রাম তাদের দুইজন অথবা একজন তোমার সম্মুখে যদি বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়ে যায় খবরদার তাদেরকে তোমরা অবহেলা করো না এবং উ শব্দটা এই শব্দটা যেন তারা বলে এরকম ব্যবহার করা যাবে বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলতে হবে তাদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করতে হবে ও মুসলমান আমি জানতে চাই মা মসিকা হওয়া সত্ত্বেও ওই মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করার অনুমতি ইসলাম দেয় না কথা কোন ঠিক কি না আর সেই মা যদি মুসলমান হয় সেই মা যদি মুসলমান হয় সেই মা যদি না হয় তাহলে তো আরো আগে যাবে না কথা বলেন ঠিক কি নাম নবীজির চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়ে আছেন আবু হরায়রা কাঁদতেছে নবীর এমন এরকম অমায়িক ব্যবহার দেখে আবু হরায়রা ডাক দিয়ে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার শেষ আকুতি কয় আকুতিটা কি তোমার মিনতিটা কি কয় আকুতিটা হলো এই নবী গো আপনি রহমতের নবী আপনি দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন ও নবী আমার মায়ের জন্য আপনি একটু দোয়া করেন আমার মায়ের জন্য একটু হাত তোলেন আমার মা যেন মে না হয়ে যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নবী আমার ডাক দেয় বলে আবু হরায়রা এতক্ষণে তুমি কাজের কথা বলেছ জোরে কন সুবাহান আল্লাহ এতক্ষণে তুমি আসল কথা এসেছ লাইনে এসেছ এতক্ষণ ছিল বেলাইনি কারণ মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ চলবে মা সন্তানকে মারতে পারেন ও সন্তান সেই মা তোমাকে আমাকে পেটের মধ্যে রেখে ঠিক মতো ঘুমাইতে পারে নাই যেই মা তোমাকে আমাকে পেটের মধ্যে রেখে ঠিক মতো খাইতে পারে নাই যেই মা তোমাকে আমাকে পেটের মধ্যে নিয়ে আরাম করতে পারে নাই এত কষ্ট পেয়েছে প্রসব বেদনায় মা ছটপট করেছে দুনিয়ার সব মানুষদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে মাকে ডাক দেয় বলে মা আমাকে বিদায় দিয়ে দাও মনে হয় এবার মনে হয় আর রেহাই পাবো না বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছে মা বাবা আমার মনে হয় এবার আর রেহাই নাই আমাকে মাফ করে দিও এত কষ্ট করে সন্তানকে যখন দুনিয়ার জমিনে প্রসব করে মা দুঃখের ডাক দিয়া বলে সন্তানের রে তুই যে পেটের মধ্যে এত কষ্ট দিয়েছিলি তুই যে আমাকে এত কষ্ট দিয়েছিস প্রসব বেদনা এত চিৎকার করেছি রে সন্তান যেদিন তুই দুনিয়ায় এসেছিস ওই দিন তোর চেহারাটা দেখার সাথে সাথে আমি মা দুঃখিনীর সব কষ্টগুলো বিলীন হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর বলেন এই হলো মা সন্তান তিন মোটু ভাব খেতে পারি নাই আমি মা খাই নাই তোমার মুখে খাবারটা তুলে দিয়েছি তোর বাবার এরকম অর্থ সম্পদ ছিল না একটা কাঁথার মধ্যে তোকে শোয়াইছি এক পাশে আমি শুইলাম এক পাশে সন্তানের ডান পাশে তোকে শোয়াইছি তুই পেশাব করে দিছিস আমি আবার তোকে বাম পাশে আমি পেশা আমি মা পেশাবের উপরে শুয়েছি তোকে আমি পেশাবের উপরে শুইতে দেই নাই তার কারণ তোর ঠান্ডা লাগবে তোর শরীরে জ্বর আসবে তুই কষ্ট পাবি এই জন্য তোকে আমি ওই ভেজা কাথার উপরে শুইতে দেয় নাই 
আমি মা নিজে শুয়েছি তোকে আবার শুকনো জায়গার মধ্যে শোয়লা ওই বাম পাশেও তুই পেশাব করে দিয়েছিস রে সন্তান আমি মা দুঃখিনী পেশাব কাঁথাকে অতিক্রম করে বাহিরে শুয়েলাম যে মাঝখানে যে শুকনো জায়গাটা ছিল ওইটার মধ্যে তোকে শোয়াইছি ওখানে তুই পেশাব করে দিছিস এবার মা আমি দুঃখিনী পেশাবের উপরে সারা রাত কাটাইছি তুই সন্তানকে করিজার উপরে নিয়ে আমি মার রাত কাটিয়ে দিয়েছি এত কষ্ট করে তোকে মানুষ করেছি তুই যখন মেট্রিক পরীক্ষা দিবি তোর বাবার সম্পদ ছিল না তোর বাবা এনতে কাল করেছে আমার জীবনের সব চাইতে বড় আশা ছিল তোকে আমি লেখাপড়া করিয়ে মানুষ করাবো সন্তান রে তুই যখন মেট্রিক পরীক্ষা দিবি তোর ফর্ম ফিল করার জন্য রেজিস্ট্রেশন করার জন্য টাকা ছিল না আমি মা দুঃখিনীর একটা গলার হার ছিল এটা বিক্রি করে দিয়েছি বিক্রি করে দিয়ে তোকে মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়াইলাম ইউনিভার্সিটি তুই এডমিশন টেস্ট দিলি এডমিশন টেস্টে তুই এলাও হয়ে গেলে ইউনিভার্সিটি তোকে টিকতে হবে লেখাপড়া করতে হবে আমি মা তোকে দেখে তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছি রে বাবা ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমি মা দুঃখিনী তোর বাবা বাসর রাতে যেদিন আমাকে একটা নাক ফুল দিয়েছিল ওই নাক ফুলটা পর্যন্ত আমি বিক্রি করে তোকে দিয়ে দিয়েছি আমার সম্বল বলতে আর কিছু ছিল না তোর চাকরির প্রয়োজন চাকরি নিতে গেলে তোকে তিন লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হবে আমার স্বামীর যে ভিটাটা ছিল ওই ভিটাটা আমি বিক্রি করে দিয়েছি বিক্রি করে তুই সন্তানের চাকরি জোগাড় করে দিয়েছি তুই এখন সরকারি অফিসার হয়ে গেছি এখন আর আমি মায়ের খবর নেওয়ার সময় নাই আমার বন্ধুরা আমার বাবা না সন্তান আর মায়ের খবর নিচ্ছে না সন্তান কি মাটাকে বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে এসেছে বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে সন মাটাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসেছে মা দুঃখিনী বৃদ্ধাশ্রমের মধ্যে পড়ে নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্না করতেছে আল্লাহ আমার সোনা মানিকটাকে তুমি ভালো রাখো আমার সোনা মানিক সুস্থ রাখো এত কষ্ট দেওয়ার পরেও মা সন্তানের জন্য কোনোদিন বদ্ধা দেয় না এর নাম হলো মা আমার বন্ধুরা আমার বাবারা বাস্তব কথাটা আমি আপনাদের কাছে বলতেছি ওই বৃদ্ধাশ্রমের মধ্যে বসে বসে ওই বৃদ্ধাশ্রমের মধ্যে শুয়ে শুয়ে নামাজ আদায় করে আর সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে আমার বুকের দনটাকে তুমি বাছাইয়া রাইখো বন্ধুরা সন্তানের কাছে চিঠি লিখেছে বাবা আমার মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে আমি যদি মৃত্যুবরণ করি আমি যে রুমটার মধ্যে ছিলাম এই রুমের পাখার ছিল না পাখাটা নষ্ট হয়ে গেছে কর্তৃপক্ষ পাখাটা ঠিক করে দেয় নাই আমি মা দুঃখিনী গরমের মধ্যে কষ্ট করেছি রে বাবা গরমটাকে সহ্য করে নিয়েছি বাবা রে আমার লাশটা হাতে নেওয়ার পরে এই রুমের ফ্যানটা তুমি ঠিক করে দিও তার কারণ হলো আমার মনে হচ্ছে আমার পরে এই বৃদ্ধাশ্রমের এই রুমটাতে তোমাকেই থাকতে হবে আমি কষ্ট করেছি তোমার যেন কষ্ট না হয় একটা ফ্যান কিনে দিও মায়ের কাল করলাম সন্তান লাশটাকে রিসিভ করার জন্য এসেছে কর্তৃপক্ষ সন্তানের হাতে চিঠিটা দিয়েছে মা দুঃখিনী ডাক দিয়া বলে বাবা আমি কষ্ট পেয়েছি আমার কোনো দুঃখ নাই কিন্তু এই বৃদ্ধাশ্রমে আসার পরে যেন তোমার কষ্ট না হয় এই জন্য যদি সামর্থ্য থাকে এই রুমের ফ্যানটা তুমি ঠিক করে দিও আমার মনে হচ্ছে আমার পরে বৃদ্ধাশ্রমে আবার তোমাকেই আশা লাগবে কথা কন মায়ের দো আল্লাহ কবুল করে কি করে না আর জোরে বলেন করে কি না বন্ধুরা আমার বাবা নাম এই জন্য যে বলতেছিলাম আমার রসুল বলেছেন হুমা জান্না তুকা আমার মা বাবা তোমার জন্য জান্নাত মা বাবা তোমার জন্য জাহান নাম 
মা বাবার খেদমত যদি তুমি করতে পারো মা বাবাকে যদি তুমি সন্তুষ্ট করতে পারো আমার আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে দেবে আর মা বাবা যদি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার জন্য জাহার নামের ব্যবস্থা করবে কথা বলেন ঠেকে না আমি একটু পরে আসতেছি বন্ধুরা আমার বাবারা হজরতে আবু হুরায়রা कबुल कर इसलमर कबुल कर बंधुरा कथा बोलते देरी हाथ उठाइते देरी अबहरा साथे साथ दिखे दौड़ा सहबा के राम डाक देरा दौड़ा क्यों दाड़ाओ क्या बाधा दिओ ना আমি দেখতে চাই আমি জানতে চাই নবী আমার আমার মায়ের জন্য দোয়া করেছে আমার নবীর দোয়াটা আগে আমার আমার বাড়িতে পৌঁছেছে না আমি আবু হুরায়রা আগে পৌঁছতেছি এটা আমি প্রমাণ করতে চাই আল্লাহ আকবার আবু হুরায়রা দৌড়াচ্ছেন শত বাধা দিয়েও তাকে আটকে রাখতে পারলো না দরজার মধ্যে নক করলেন দরজার মধ্যে নক করার সাথে সাথে আবহরায়রার মা গোসল করে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে দরজা খুললেন চুলের আগা গুলো বেয়ে টপ টপ করে পানির ফোটা জমিনে পড়তেছে আবহরায়রাকে ডাক দেয় বলল আবহরায়রা এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলাম কেন তুমি এত দেরি করে এসেছ কোথায় তুমি সময় কাটিয়েছ আমি তোমার অপেক্ষায় রয়েছে হজরত আবহরায়রা ডাক দেয় বলে মা তোমার চুল বেয়ে বে কেন পানির ফোটাগুলো পড়তেছে আবহরায়রার মা ডাক দেয়া বলে রে সন্তান আমি গোসল করে পুত পবিত্র হয়ে বসে আছি আমাকে তাড়াতাড়ি নবীর দরবারে নিয়ে যাও আমি মুসলমান হয়ে যাব ছিল সেই নবী বলেছেন হুমা জান্না তু কেমন তোমার মা তোমার জন্য জান্না তোমার বাবা তোমার জন্য জান্নাত তোমার মা বাবা উভয় তোমার জন্য জাহান না আমরে সন্তান মায়ের খেদমত যদি করতে পারো মা বাবাকে যদি সন্তুষ্ট রাখতে পারো রে মা বাবা সন্তুষ্ট হয়ে গেলে আল্লাহ তোমার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে সুহান আল্লাহ বলবেন না আমার বন্ধুরা আমার বাবা রাম দেখেন মা বাবাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য হজরত নাম শুনছেন তো আপনারা একটা বেদাতি ছিল বেদাতি বেদাত বুঝুন তো একটা দাঁত ছিল না অয়স্কারিণী পাগলার একটা দাঁত কথা কয় না আপনারা জিন্দা না মুর্দা সবাই জিন্দা আছেন তো কে কে মুর্দা আছেন হাত উঠেন আওয়াজ করে বলেন অয়স্করিণী পাগলার দাঁত ছিল জরে বলেন দাঁত ছিল দাঁত ছিল না নবীকে কোনোদিন দেখে নাই মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছে মা অনুমতি দাও অনুমতি দাও আল্লাহর নবীকে একটা বার আমি ইমানের সাথে দেখব আমি ইমানের সাথে দেখলে পরে আমার কলিজা ঠান্ডা হয়ে যাবে আমার নবীকে আমি পরাণ বরে একটা নজর দেখতে চাই জরে কান সুবাহান আল্লাহ মা দক্ষিণী অনুমতি দিলেন যাও দেখেন মা বাবার সন্তুষ্টি কাকে বলে মা বাবার কাকে বলে মা বাবার কথা মতো চললে পরে এটাই হবে মা বাবার প্রতি এহসান প্রদর্শন করা কথা বলেন ঠিক কেনা মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন মা বাবার দিয়ে দিলেন বাবা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কে যদি তার সাক্ষাৎ পেয়ে যাও তার সাথে দেখা করে দেরি করো না তাড়াতাড়ি চলে আসবাম তার কারণ আমি বিছানায় পেশাব করি বিছানায় পায়খানা করি আমি যদি পায়খানা করি এই পেশাব এই নাপাকের মধ্যে পড়ে থাকি আমার কষ্ট হবে রে আমার সন্তান যদি দেখা না পাও দেরি করো না তাড়াতাড়ি আবার চলে আইসো রে পৃথিবীর মানুষ দেখেন আল্লাহর নবীকে দেখতে মনে চায় না কার জরে বলেন মনে চাইছি নাম কিন্তু মায়ের নির্দেশ বাড়িতে যদি না পাও আবার সাথে সাথে ব্যাগ করবাম নির্দেশ কার মায়ের নির্দেশ 
আর মায়ের নির্দেশ পালন করতে হবে এই নির্দেশটা কার জোরে বলেন কার রিদার রব্বি ফির দলিদেন মা বাবা সন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহ তোমার উপরে সন্তুষ্ট থাকবে আর মা বাবা যদি অসন্তুষ্ট থাকে তোমার আল্লাহ আমার মরব আমার মাবু তোমার উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং এই দুইজন হলো জান্নাত জান্নাত যদি ক্রয় করতে চাও মায়ের কদমের মধ্যে পড়ে যাও মায়ের খেদমত করো বাবার খেদমত করো ওই দুইজনের খেদমতের মধ্যে জান্নাত আছে কি নাই আমার বন্ধুরা আমার বাবারা হজরত মহেশকারণী পাগলা চলে গেলেন নবীর সন্ধানে নবীর বাড়িতে চলে গেলেন মদিনা মোনামরায় যাওয়ার পরে নবীকে পেলেন না নবীজি দিনের তাবলি করার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলেন অনেক দূরে চলে গেলেন দরজায় নক করলেন নবী বাড়িতে ছিলেন না ভিতর থেকে আমাদের আসত রহমাতুল্লিল আলমিন হুজরা মোবারকে নাই চলে আসলেন চলে আসার পরে মা দুঃখিনী ডাক দেয় বলে বাবা তুমি নবী দেখছো নি কয় না মা দেখার সুযোগ হয় নাই না দেখে চলে আসছো কো তুমি না নির্দেশ দিয়েছ আল্লাহ আকবর বলেন নবীকে যদি না পাও সাথে সাথে চলে আইসো আমি মুসলমান আমি জানতে চাই ওয়াস করিনি পাগলা নবী দেখছে কি দেখে নাই কথা কয় না চরম চক্ষু দিয়ে নবীকে দেখে নাই কিন্তু ওয়াস করিনি পাগলা এমন প্রেমিক ছিল এমন বেদাতি ছিল তিনি বলেন চক্ষু যখনই বন্ধ করতাম আমি যখনই দেখতে চাইতাম আমার নবী তখনই আমার সামনে হাজির হয়ে যেত এখন নবী আসতে পারে কি পারে না আরো জোরে বলেন পারে কি পারে না দেওবন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা দেখা আসেন না তুমি সাহেব তিনি দেওবন মাদ্রাসার ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বলেন শোনো আমি রাতের অন্ধকারে স্বপ্নে দেখেছি আল্লাহর নবী আমার ঘুমের ঘরে হাজির হয়ে গেছে জোরে আমাকে ডাক দেয় বলে রে আবুল কাসেম আমি লাঠি দিয়ে ডাক দিয়ে গেলাম এটার ভিতরে তুমি মাদ্রাসা বানাইও সোহান না কাসেম নানু তুমি সাহেব সকাল বেলা ফজরের নামাজ পড়লেন তিনি ওই যে স্বপ্নের ঘরে যে ম্যাপটা আল্লাহর রসুল লাঠি দিয়ে দিয়ে যেটা মনে রাখছেন তিনি বলেন আমি যাইয়া এই ম্যাপ অনুযায়ী একটা দাগ দিয়ে আসবো যদি পরে ভুইলা যাই তিনি ওই জায়গার মধ্যে গিয়ে দেখতে পেলেন আল্লাহর নবী যে লাঠি দিয়ে লাঠি মোবারক দিয়ে দাগ দিয়েছে ওই লাঠির দাগটা হুবু জমিনের উপরে পড়ে আছে চিৎকার করে বলেন আল্লাহ নবী আসতে পারে কি পারে না আরে জোরে বলেন নবীকে পাওয়ার দিয়েছে কে আওয়াজ করে বলেন কে আমার বন্ধুরা আমার বাবারা মায়ের নির্দেশ পালন করলেন নবীকে স্বয়ং বাস্তবে না দেখে তিনি চলে আসলেন যার কারণে তিনি সাহাবির মর্যাদা অর্জন করতে পারে নাই তিনি সাহাবি হতে পারেন নাই আমার বন্ধুরা আমার বাবারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন খবরদার মায়ের সাথে চোখ গরম করে কথা বলা যাবে আমার দেশের যুবক রাজকে বিয়ে করেন বিশ্ব সুন্দরীকে বিয়ে করেন কত ডিজাইনের মহিলা এখন আছে কথা বলেন ঠিক কিনা কত পেখম ধরে বোরকা পরে এখন বোরকাটা স্টাইল হয়ে গেছে কথা কন্যা খামে আসা কত স্টাইলের বোরকা আমি দেখলে পরে হাসি চুলের কালার করে কত ডিজাইনের রং করে এক দিক দিয়ে সাদা আরেক দিক দিয়ে গোল্ডেন কথা কন না পুরা ঘোড়ার মতন দেখা যায় রাঙ্গা পরিখে বিবাহ করে বিবাহ করার পরে বিবাহের আগে সন্তান থাকে মায়ের কলিজার টুকরা মা থাকে সন্তানের কলিজা বিয়েটা করতে দেরি আর সুন্দরীর গুনগুন নিতে তখন আর মা ভালো থাকে না কথা কয় না মেয়া সাহেব আর জোরে বলেন ঠিক কি না ও মিয়া সাহাব আমি সা লিখি বলে যাচ্ছি জীবনে আর কোনো দিন দেখা নাও হতে পারে ওই সুন্দরী যদি মারা যায় সুন্দরীর অভাব নাই জোরে বলেন এক বউ যদি মারা যায় লক্ষ বউ বাংলাদেশে আছে কি নাই এখনো তো একক জনের বাগে তিনটা করে আছে নবী আমার বলছেন কয়টা সাইটটা কয়টা বিয়ে করা লাগবে কয়টা 
সাইডটা আবার এটা হুনার পরে কালকে যে ফতুয়া দেন না যে বিয়ে সালি হিসাব বিয়ে করতে গেছে সাইডটা এটার জন্য আবার শর্ত আছে কথা কন ঠিক কিনা বাংলাদেশের পরিসংখ্যানে এক একজন পুরুষের জন্য তিনজন নারী অর্থাৎ পুরুষের চাই তার তিন গুণ নারী হয়ে গেছে কয় গুণ তিন গুণ নারীর সংখ্যা বাড়তেছে না কমতেছে এটা কেয়ামতের আলামত কিন্তু কেয়ামতের অবস্থা এমন কেয়ামত যখন গণাগণ হয়ে যাবে তখন সরকার বাধ্য হয়ে পুরুষ নির্যাতনের আইন প্রণয়ন করা লাগবে কথা কন ঠিক কিনা এখন তো নারী নির্যাতনের আইন বাইর করছে কয়দিন পরে পুরুষ নির্যাতনের আইন বাইর করা লাগবে তখন নারীরা পুরুষদেরকে নির্যাতন করবে এখনো তো করতেছে জোরে বলেন করে কি না করতেছে এখনো করতেছে আমার বন্ধুরা আমার বাবারা যেই কথাটা বলতেছিলাম সখিনারে পাওয়ার পরে মার কথা বলে গেছেন শীতকালে সখিনার জন্য রসের গোল্লা জ্যাকেটের ভিতরে করে নিয়ে আসে অথচ যেই মা দশ মাস দশ দিন পেটে ধারণ করেছে এত কষ্ট স্বীকার করেছে ওই মায়ের জন্য একটা রসের গোল্লা উঠে না আমি মনে হয় ভুল বলছি আপনাদের এলাকায় মনে হয় নাই আসছে নিয়ে গোল্লা বিয়ে করার আগে সন্তানটা খুব ভালো থাকে বিয়ে করার পরে সন্তানটা নষ্ট হয়ে যায় তার কারণ এটার ঘরে যেটা আসছে ওইটা ভালো বংশের নামে আসা অথবা আপনার সন্তান শয়তানের অস্বাসায় পরে নষ্ট হয়ে গেছে মায়ের চাইতে বউকে প্রাধান্য দেয় বেশি কথা বলেন ঠিক কি না এবার একটা হাদিস শুনে নেন হজরত আল কামার আদি আল্লাহ হুতানুর কথা আপনারা ভালো করে জানেন মৃত্যুশয্যায় সহিত আমার রসুন বলেছেন হুমা জান্না তুকা মনারুক এই মা এবং বাবা তোমার জন্য জান্নাত মা বাবা এবং মা এবং বাবা তোমার জন্য যাহার নাম এটার একটা উদাহরণ হাদিস থেকে নিয়ে যান হজরতে আলকা মারদি আল্লাহ তালান হতিনি মর্দে মৌতে মোতলা হয়ে গেলেন মৃত্যুশয্যায় সাহিত সাহাবাই ক্রাম চেষ্টা করে তার জবান থেকে কালিমার বাণী উচ্চারণ করাই দিয়ে বাড়তেছে নাম অমিয়া সাহাব মানুষ যখন মৃত্যু শয্যায় সাহিত পাশে বসে পাশে বসে কালিমার তাল কিন দিচ্ছে খবরদার মনে রাখবেন তার উপর প্রেশার ক্রিয়েট করা যাবে না এই বলেন আপনি বলেন আপনি বলেন প্রেশার ক্রিয়েট করা যাবে না তার কারণ সে যদি বিরক্ত হয়ে তার কারণ মৃত্যুর মৃত্যুর যন্ত্রণা আছে কি নাই আরো জোরে বলেনা শিখি নাই মৃত্যুর যন্ত্রণায় যন্ত্রায়িত হয়ে সে যদি বলে আমি বলতাম না তাহলে বেইমান হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না এই জন্য তার পাশে বসে তাকে প্রেশার ক্রিয়েট করা যাবে না তার পাশে বসে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে কালিমার বাণী কালিমায় শাহাদাত বেশি বেশি করে উচ্চারণ করতে হবে জোরে জোরে নয় আস্তে আস্তে যেন ওইটা শুনে শুনে সে উচ্চারণ করতে পারে সেও যেন বলে আহারে আমার মৃত্যুটা যেন এই শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করতে করতে যেন হয়ে যায় আমার বন্ধুরা আমার বাবারা ওই মৃত ব্যক্তির পাশে বসে কোরআন তেলাওয়াত করা যায় যা শিখি নাই আরো আস্তে কোন যায় যা শিখি নাই মৃতের বাড়িতে কোরআন খতম করা যায় যা শিখি নাই গরু স্থানে কোরআন পড়া যায় যা শিখি নাই কোরআন তেলাওয়াত মনে হয় যায় নাই আমার দেশের এক মুফতি ফতুয়া দিয়েছে কোরআন খতম করার জন্য আসে নাই কোরআন শুধু পড়ার জন্য আসে নাই কোরআন রাষ্ট্র গঠন করার জন্য আইসি নজুবিল্লা কইতেন না আরো জোরে করেন এবার দেখেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কি বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন ডাক দেয় বলে গোলাম তোমাদের সামনে যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় যদি সে ইমানদার হয় তার ইমানটা আরো বেড়ে যায় জোরে কান সোবাহান আল্লাহ এখানে কি এর কথা বলছে তেলাওয়াতের কথা কিসের কথা ইদা তুলিয়াহিম আয়া তুহু যখন তোমাদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় এখানে কিসের কথা বলেছে না রাষ্ট্র গঠনের কথা বলছেন কথা কয় না আমরা এটা অস্বীকার করি না কোরআন দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করতে হবে এটা আমরাও চাই কথা বলেন ঠিকই না তবে আমরা এটাও চাই আগে তেলাওয়াত তারপরে কোরআন বুঝা তারপরে কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র গঠন কথা বলেন আমরা দোনোটা মানি আমরা অস্বীকার করি তোমরা একটা মানো আর একটা মানো না এটা তো ঠিক না 
ঈদে মিলাদুন নবীও মানতে হবে সিরাতুন নবীও মানতে হবে দোনোটাই আমার নবীর সাথে সম্পৃক্ত কথা বলেন ঠিক না আমরা তো দোনোটাই মানি আমরা দোনোটাই মানি আমরা কোনটাকে অস্বীকার করি না কথা কোন না কেমে আসা আগে কোরআন তেলাওয়াত কয় মরার বাড়িতে কোরআন খতম করা জায়েজ নাই আমার মন্ডা সাইসে তে যদি সামনে থাকতো এক থাপ করে 32টা দাঁত ফলাই দিতাম গরস্থানে কোরআন তেলাওয়াত করা জায়েজ নাই ও মিয়া সাহেব আমি বলতে চাই কোরআন তেলাওয়াত তো দূরের কথা আমার রাসূল বলেছে যার ভিতরে কোরআন আছে ওই ব্যক্তি যদি গরস্থানে কোনো মহল্লা দিয়ে হেঁটে যায় আমার আল্লাহই কোরআনের इज्जतের খাতিরে ওই গরস্থানের কবরের আযাব 40 দিন পর্যন্ত maaf করে দেয় সুবহানাল্লাহ আর যারা বলেন আল্লাহু আকবার তো কোরআন ভিতরে থাকার কারণে যদি আল্লাহ গরস্থানের আযাব maaf করতে পারে আমি জানতে চাই ওই গরস্থানে স্বয়ং যদি কোরআন নিয়ে হাজির হওয়া যায় ওই গরস্থানে যদি কোরআন তেলাওয়াত করা হয় ও মুসলমান আমি জানতে চাই ওই কোরআনের इज्जतের খাতিরে আমার আল্লাহ গরস্থানের কবরের আযাব maaf করতে পারে কি পারে না চিল্লায় বলেন পারে কি না আমরা কোরআন তেলাওয়াত চাই কি চাই না আমার বন্ধুরা আমার বাবারা এরা এটাও বলে যে নামাজে টুপি পড়া বাধ্যতামূলক না না টুপি ছাড়াও নামাজ পড়লে নামাজ হবে আমরাও স্বীকার করি নামাজ হওয়ার জন্য টুপি শর্ত নাম টুপি ছাড়া নামাজ পড়লেও নামাজ হবে দেখবেন আমার দেশে সৌদি আরব থেকে আসে আয়েশা টুপি ছাড়াই আল্লাহু আকবার কথা কোন না যদি প্রশ্ন করা হয় টুপি পড়লেন না কেন জবাব দিবে সৌদি আরবে তো টুপি নাই কথা কোন না কিন্তু আমি জানতে চাই এই টুপি মুসলমানের জীবনে আছে কি না আমি একটা প্রশ্ন করি যে মানুষ নামাজে টুপি পরে না এই মানুষ মসজিদ থেকে বাইরে এমন টুপি পরে হ্যাঁ পরে যেই মানুষ নামাজেও টুপি পরলো না সে মানুষ আর কখনোই টুপি পরে না দেখেন আল্লাহর সুন্নত কি কিভাবে জবাই করছে কথা কোন না কেমে আসা না আমি তিতা কথা কই দিকে ভাল লাগে না আপনাদের কাছে আল্লাহর সুন্নত রাসূলের এই সুন্নতটাকে কিভাবে জবাই করেছে এরা টুপি মানা টুপি রাসূলের সুন্নত কি সুন্নত না সুন্নত আর যারা বলেন সুন্নত কি না সুন্নত আমি সারসিনার দাদা হুজুরের একটা সুন্নাহ একটা আমলের কথা বলি হযরত দাদা সারসিনার দাদা হুজুর কেবলা দাদা নাসরউদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি যখন গোসল করতে যেতেন গোসল করতে যাওয়ার পরে যখন ডুব দিবেন বাম হাত দিয়ে টুপিটা এইভাবে উঁচু করে ধরতেন উঁচু করে ধরে তিনি ডুব দিতেন ডুব দিয়ে আবার ওইটা টুপিটা মাথায় দিতেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না এই আমলগুলা করেই কিন্তু আল্লাহর ওলি হইছে জোরে বলেন এই সুক্ষ সুক্ষ আমলগুলো করেই তার আল্লাহর ওলি হইছে আর তোমরা তোমাদের মধ্যে কয়জন আল্লাহর ওলি হইছে এরপরে দেখেন কয় দাড়ি দূর থেকে বোঝা গেলেই চলবে ছোট ছোট ব্রাশ কাটিং এগুলো আবার আমার দেশের যুবকরা এখন অনুসরণ করতেছে এনদা একবার ব্রাশ কাটিং রাখ কেন চক্কা করে একটু রাখে কথা কয় না কা এই সমস্ত দালালদের কাছ থেকে এগুলো শিখছে দাড়ি বড় না ছোট মুসলমান আওয়াজ করে বলেন দাড়ি বড় না ছোট আপনাদের এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেবের দাড়ি মনে নাই বড় না ছোট ছোট হইলে রাখবেন নি কেন রাখবেন না আপনি নিজেই তো শেভ করেন তার কারণ আমি জেমানতমন আমার বউড়া সুন্দরী হওয়া লাগবে কথা কয় না কা তার দিকে তাকাইলে চোখ ফিরে আল্লাহর সৃষ্টি মাখলুক আমি ঘৃণা করি না মানে চেহারাটা দেখতে পরে চোখটা ফিরে নিতে হয় কিন্তু শর্ত দিছে আমার বউড়া হইতে হইব জান্নাতি হুরের মতো চোখগুলা থাকতে হবে ডাগর ডাগর গায়ের রংটা সুন্দর থাকতে হইব লম্বা পাঁচ ফিট ছয় ফিট থাকতে হইব কথা কোন না কা আমি যেমন তেমন হই না কেন আমার ইমাম সাহেব ঠিক থাকতে হবে কথা কোন ঠিক না ইমাম সাহেব ভুল করলে পুরো মসজিদ গরম ঘুরে লাগে জোরে বলেন আছে কি নাই ইমাম সাহেব ক্যারাক্টার একটু লম্বা নিছে ভিশন দেখতে কথা কোন না কা আর জোরে বলেন আছে কি নাই আত্তাহিয়াতুর মধ্যে একটু হুজুর আস্তে আস্তে পড়তেছে 
উনি তো বেরালাইছে আতাহিয়াতুল্লাহ সালাওয়াত ওয়া তাআলা দৌড়াই দিয়েছে রমজান মাসে তারাবির নামাজের পরে আসলাম সুবহানাল্লাহ মুলক ওয়া মালাকুত ওয়াল ইজ্জাত ওয়াল মালাইকাতুর রুহ প্রথম দিকে একটু কয় আর লাস্টে বড় বড় মাসখান দিয়ে বড় বড় করে লাস্টে দা কয় ওয়াল মালাইকাতুর রুহ মানে শেষ মানে ইমাম সাহেব তো একটা দাইতো বিহাদ আলী ইমাম কইয়া মুক্তাদি বস্তাটা ইমাম সাহেবের মাথার উপরে রাখছে কথা বলেন ঠিক কিনা ইমাম সব তো বেচারা সবার বস্তাটা লইয়া সুন্দর করে তেলাওয়াত করতেছে আত্তাহাইয়াতুল্লাহি ওয়াসসালাওয়াত ওয়া তাইয়েবাত হাজী সাহেব নতুন হাজী সাহেব হইছে ডিজিটাল হাজী ফরমালিন যুক্ত কথা বুঝেন নাই এ আমার নামের পূর্বে আল হাজদির এলাকা তোর মাহফিলে যাইতাম না কথা কোন না কা আপনাদের এলাকার কথা বলি না আমার এলাকার কথা আমি বলি ওনার মুসজ্জ হলো নাম ইমাম সাহেব আস্তে আস্তে পড়তেছে উনি বড় 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 কইরা পইরা কথা কোন না আছে কি নাই আর জোরে বলেন আছে কি নাই আপনাদের মনে হয় খারাপ লাগতেছে আমার বন্ধুরা আমার বাবা নাম আমি মূল আলোচনায় ফেরত যাচ্ছি যে কথাটা বলতেছিলাম সুন্দরী সকিনাকে পাইয়া সুন্দরী রহিমাকে পাইয়া এই জগতের মধ্যে মানুষ মাকে ভুলে যায় বাবাকে ভুলে যায়িদার বিষয়ে কথা বলছে আপনারা কষ্ট পাইছেন বদ্ধ দিবেন না তো আমারে আগামী বছর আর দাওয়াত দিয়েন না চারি বছর তো টান আইলাম মনে হয় আর আইতাম না আমার বন্ধুরা আমার বাবা রাম এগুলা না বললে এখন ঠিক থাকতে পারবেন না মেয়া সাহেব এক বন্ড বাই রয়েছেন কোরআন বানায় বানায় কয় কথা কোন না মেয়া সাহেব আরে জোরে বলেন নিজে প্রকাশ করে আমি জাতির সাসা আমরা বঙ্গবন্ধু মরহম শেখ মুজিবুর রহমান তিনার প্রতি আমাদের রেসপেক্ট আমাদের ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি জননতি শেখ হাসিনাকে আমরা ভালোবাসি তার কারণ হলো তামাম পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশকে স্বর্ণ শিখরে পৌঁছিয়েছেন তিনি কথা বলেন ঠেকে না কিন্তু তিনার নাম বিক্রি করে জাতির চাচা হয়ে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের উপরে হস্তক্ষেপ করবে এই হামলা এই নির্যাতন আমরা মুসলমান কোনোদিন বরদাস্ত করব না কথা বলেন ঠেকে না জাহিরে যুক্ত হার বানিয়েছে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই মাহফিলের পক্ষ থেকে আবেদন জানাইতে চাই আইনের আওতায় এই নাস্তিককে গ্রেপ্তার করে জনসম্মুখে তার বিচার করতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা ওরা নিয়েছে নিমিরি খেলায় দেশের মুসলমান বরদাস্ত করবে না কথা বলেন যদি বিচার না করা হয় এই নাস্তিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করতে দেশের সুন্নি জনতা প্রয়োজনের রাজপথে আনতে বাধ্য হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বন্ধুরা আমার বাবারা আপনি আওয়ামী লীগ করেন কোনো আপত্তি নাই বিএনপি করেন কোনো আপত্তি নাই জাতীয় পার্টি করেন কোনো আপত্তি নাই কিন্তু প্রত্যেকটা মুসলমান দল মত নির্বিশেষে কোরআনের উপরে আস্থা আছে কি নাই আরে জোরে বলেন আছে কি নাই কোরআন নিয়ে সিনিমেনি খেললে কোন দল মত নির্বিশেষে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে দুর্বার আন্দোলন করে তুলতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা এর জন্য যদি প্রয়োজনে নিজের জীবন দিতে হয় আমরা প্রস্তুত আছি জোরে বলেন আছেন কি না দুই হাত তুলে দেখার আমরা প্রস্তুত আছি কি নাই আমার বন্ধুরা আমার বাবারা এই কথাগুলো বললে পরে আমরা সন্ত্রাসী হয়ে যাই কোরআনের পক্ষে কথা বললে আমরা জঙ্গিবাদী হয়ে যাই কোরআনের পক্ষে কথা বললে এই জগতের মধ্যে আমরা মৌলবাদী হয়ে যাই কথা বলেন ঠিক কিনা তবে তুমি জাতির সাসা হো আর যাই হো কোরআনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছ এদেশের মুসলমান তোমাকে ছেড়ে দিবে কত বড় বেআদব চিন্তা করেছেন আমার বন্ধুরা আমার বাবারা এদের কাছ থেকে আমাদের আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে হেফাজত করে জোরে বলেন আমিন আরে জোরে বলেন আমিন অমিয়া সাহেব সবার আলোচনা শোনা যাবে না সবাইকে ইমাম বানানো যাবে না সবাই তাহাত করা যাবে না মুর্শিদ ধরতে হলে ইমাম বানাতে হলে মোহাল্লিম বানাইতে হলে বুঝে শুনে বানাইতে হবে কথা বলেন জোরে বলেন ঠিক কিনা 
আমার বন্ধুরা আমার বাবারা এই জন্য আমাদের দেশে এই মুহূর্তে এই ডিজিটাল যুগে কত মাদানি কত পাদানি কত আজহারি জন্ম নিছে কথা কোন নাকা আরো জোরে বলেন এই সমস্ত হাইব্রিড মুফতিগুলো কয়েকদিন পর পরে একটা একটা বুটকি ছাড়ে বুটকি বুঝেন তো দেখবেন শৈল মাছ গজার মাছ টাকি মাছ আস্তে করে একটা বুটকির বুটকি ছেড়ে আবার নিচে নেমে যায় কথা কোন নাকা কয়েকদিন আগে একটা ছিল মতিউর রহমান মাদানি দুবাই থেকে বুটকি ছাড়তো কথা কোন নাকা এরকম মাদানি পাদানি কত আজহারি কত কিছু আমার দেশে জন্ম নেবে মনে রাখবেন মুসলমান আমাদের আসল পথ যেটা আমাদের পুরান পথ ওইটাই আসল কথা বলেন ঠিকই না যত ডিজিটাল তত ভেজাল যত ডিজিটাল তত ভেজাল এই সমস্ত হাইব্রিড মুফতির ফতুয়া মানা যাবে সবাই খেয়ে মাম মানা যাবে না মেয়া সাহ আপনি বাইবেল দিয়ে शक्त हो गोट दुटो शक्त हो ग তিনি কালিমা উচ্চারণ করতে পারতেছে না আল্লাহর নবীর দরবারে সাহাবায় কেরামে সে ডাক দেয় বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আলকামার অবস্থাটা হলো এই আলকামার অবস্থাটা হলো এই তার জিব্বা শক্ত হয়ে গেছে ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে গেছে আমি একবার কুমিল্লাতে এক মাহফিলে আলোচনার জন্য স্টেজে বসে আছি আমার দেশের একজন আলেম তিনি গান গাইতেন আমি জানি না যে উনি এখানে আছে উনি আলেম না গান গাইতেন আমি নাম বলবো না নাম বললে আপনারা চিনে ফেলবেন এমতে গান করেছে আমি দোয়া করি আল্লাহ তার কবরটাকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেখ তিনি হাদিসটা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি বলতেছেন আমি স্টেজে বসা কয় আলকামার অবস্থাটা এমন হয়েছে যে আসতেছে তারে গালি গালাস করতেছে একদম সাহাবির ব্যাপারে কি কথা বলে দেখেন যাদের ব্যাপারে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে রদি আল্লাহ আনহুমান আমি বসলাম আমি তার হাত চেপে ধরলাম জনসম্মুখে সবার সামনে হাত চেপে ধরলাম আমি বললাম আপনি কথাটা উর্ধ করেন এই আকিদা যদি কোন মুসলমানের অন্তরে থাকে সে বেইমান হয়ে যাবে আলকামা গালি দেয় নাই কোন সাহাবি গালি দিতে পারে এই সাহাবির সমালোচনা করার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে কোথায় পাইছেন এটা বলেন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে আমি বললাম ডকুমেন্টস দেন রেফারেন্সের যুগে কথা পেয়ে আপনি মাপ পেয়ে যাবেন খবরদার এই দুঃসাহসিকতা দেখাবেন না কোথায় পেয়েছেন আলকামা গালি দিয়েছে বলেন আপনি আপনার সাথে আমি পড়া কথা বলবো আমি এখানে বলতে হবে কারণ আমাকে গালি দিলে আমি আপনাকে মাপ করে দিতাম কিচ্ছু বলতাম না কিন্তু ইমানের উপরে আঘাত করলে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না কথা বলেন ঠিক না আপনি যেই হন এমপি হন মন্ত্রী হন খতিব সাহেব হন মোহতামিম হন প্রিন্সিপাল হন ইমাম হন যে কেউ হোক না কেন আমি সালেহি তোমাকে ছেড়ে দেব প্রয়োজনে জীবন চলে যাবে বা তেলের কাছে কোনোদিন মাথা নত করতে পারি বলে যে পরে বলবো আমি এখন বলে যান মাইকটা আমি টান দিয়ে বললাম যে আকিদা এইটা নয় আকিদা হলো এই হজরত আলকামার জিব্বা শক্ত হয়ে গেছে তিনি কালিমা উচ্চারণ করতে পারতেছেন না হজরতে বেলাল হজরতে আলী নবীজির সামনে চলে গেলেন নবীগো আলকামার আদি আল্লাহ তালহুর তো এই অবস্থা এখন কি করা যায় নবীজি কথাগুলো শুনে বুঝতে পারলেন নবীজি নিজে চলে আসলেন ডাক দিয়ে হজরত আলকামার অবস্থা দেখে নবীজি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেলেন এই মুহূর্তে যদি আলকামা মৃত্যুবরণ করে তাহলে জাহান নাম তার জন্য অবতারিত নবীজি বুঝতে পেরেছেন তার ট্রিটমেন্টটা কি হবে তার রোগটা কোথায় আমার নবীজি দেখার সাথে সাথে বুঝে গেছেন জোরেগঞ্জ সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ নবীকে যোগ্যতাটাই পাওয়ার দিয়ে দিয়েছেন এটাকে বাংলাতে বলা হয় রূপস বাংলাতে কি বলা হয় এই রূপসের কথা বলতে গেলে রাত শেষ হয়ে যাবে আমি সেদিকে যাচ্ছি নাম নবী আমার রোগটা ধরে ফেললেন রোগটা ধরে এবার ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন আলকামার মাকে ডাক্তার আলকামার মায়ের দিকে আসম মা আসলো মাকে ডাক দিয়ে বলল মা তুমি কিছু লাকড়ি দাও কয় হুজুর লাকড়ি দিয়ে কি করবেন কয় রে মা তোমার এই লাকড়ি দিয়ে আমি তোমার সন্তান আলকামাকে আগুনে জ্বালাইয়া ছাই করে দেব বল যে কেন আমি মা হয়ে এটা সহ্য করতে পারবো না অনেক লম্বা কথা বাবা আমি ছোট্ট করে ছেড়ে দিলাম 
হজরতে আল্লাহর নবী ডাকদা বললেন রে আল কামার মা আমার মনে হচ্ছে আল কামার চেহারা দেখে আমি যেটা বুঝতে পেরেছি তুমি মনে হয় আল কামার উপরে অসন্তুষ্ট আছো হজরতে আল কামার মা মাথাটা একটু নাড়াচ্ছেন বলে যে ইয়া রাসূল আল্লাহ হ্যাঁ আমি মাথা আমি একটু অসন্তুষ্ট আছি কেন অসন্তুষ্ট আছে কয় ইয়া রাসূল আল্লাহ বিয়ে করার পরে আমার কলিজার টুকরা সন্তান আল কামাপ আমার উপরে বউকে প্রাধান্য দিত আমি কোনো কথা বললে শুনত না বউ যা বলতো তাই করতো আমি মাকে কোনো মূল্যায়ন করত না এই জন্য আমি মা দুঃখিনী তার উপরে অসন্তুষ্ট নবী আমার ডাকদা বলে মা তুমি যদি তাকে এই মুহূর্তে মাপ না করো রে মা তুমি যদি তাকে ক্ষমা না করো তাহলে বেইমান হয়ে আলকামা মৃত্যুবরণ করবে তুমি কি চাও তোমার সন্তান আলকামা আর জাহান নামের আগুনে দাউ দাউ করে জলো কয়া রসুল আল্লাহ আমি এটা চাই না হজরত আলকামার মা দেখেন মার প্রেম মার ভালোবাসা কত বেশি ও মিয়া সাব যে সকিনারে লইয়া তুমি পাগল হইস ওই সকিনা মরলে আরেক সকিনা পাওয়া যাবে মা যদি একবার চলে যায় রে বাবা তামাম দুনিয়া বিক্রি করেও এমন একটা মা খুঁজে পাওয়া যাবে না তামাম দুনিয়াতে করলো মায়ের মতো মা পাওয়া যাবে না বাবার সাজে আজকে বিয়াদবি করতে সব এই বাবা যদি চলে যায় তামাম পৃথিবী গুলিও বাবা পাওয়া যাবে না এ সন্তান মা দুঃখিনী ডাক দেয় বললে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার সন্তান দুনিয়ার আগুনে জ্বলবে এটা আমি সহ্য করতে পারি নাই আখেরাতের আগুনে জাহান নামের আগুনে জ্বলবে তা তো আর আগেই সহ্য করতে পারবো না ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি এখন কি করতে পারি নবী আমার ডাক দেয় বলে মা তোমার সন্তানের জন্য তুমি দুইটা হাত তুলে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করো এবার আল কামার মা হাত তুলে দোয়া করলেন আল্লাহ আমার সন্তান আমার কলিজার টুকরাল কামাকে তুমি মাফ করে দিও আমি মা তার উপরে রাজি হয়ে গেলাম তুমি আল্লাহ তার উপরে রাজি হয়ে যাও সোহান আল্লাহ মা বাবার সন্তুষ্ট মা বাবা যদি সন্তুষ্ট থাকে সন্তুষ্ট হয়ে যান কে সাথে সাথে হজরত আল কামার অদি আল্লাহ আনহুর ঠোঁট দুইটা নরম হয়ে গেল জিব্বাটা নরম হয়ে গেল সাথে সাথে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেছেন চিৎকার করে বলেন সুবাহান কালিমার বাড়ি উচ্চারণ করে কালিমার বাড়ি উচ্চারণ করে তিনি ইন্তেকাল করেছেন তাহলে বোঝা গেল কি আমার রসুলের হাদিস কোনোদিন মিথ্যা হতে পারে ধরে বলেন রসুলের হাদিস কোনোদিন মিথ্যা হতে পারে বাইজিত বোস্তামির মা আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছে আল্লাহ আমার সন্তান বাইজিত কে তুমি কবুল করে নাও আমার সন্তান বাইজিত কে তুমি জগৎ বিখ্যাত অলিতে পরিণত করো রে মুসলমান আমি জানতে চাই মায়ের দোয়া আল্লাহ কবুল করেছে জগৎ বিখ্যাত অলি হজরতে বাইজিত কে আমার আল্লাহ বানাই সে কথা বলেন ঠিক কে না আমার বন্ধুরা আমার বাবা নাম আল্লাহ রসুল বললেন রে পৃথিবীর মানুষ এই জগতের মধ্যে পিতা মাতার সন্তুষ্টি যদি থাকে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যায় পিতা মাতা যদি অসন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে ছেড়ে দিচ্ছি মোহাম্মদ সাল্লাম 
আমার বন্ধুরা আমার আলোচনা এখানে আমি শেষ করে দিলাম সর্বশেষ এক কথাটাই বলতে চাই মা বাবার জীবদ্দশে আমরা মা বাবার খেদমত করব আর মা বাবা ইন্তেকাল করেছেন মা বাবার জন্য আমরা দোয়া করব রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগেরা সন্তান কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মা বাবার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্তানের দোয়া মা বাবার জন্য কবুল করবেন তা আমাদের কর্তব্য আমাদের উচিত আমাদের যাদের মা বাবা পৃথিবীর পর্দা অতিক্রম করে চলে গেছেন আমরা যেন আমাদের মা বাবার জন্য বেশি বেশি দোয়া করি আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করে জুড়ে বলেন আমিন